Hi all, Assalamualaikum. Jika dalam siri terdahulu, saya telah membincangkan dengan anda semua tentang pengosidaan, penurunan dan juga tindak balas redox. Hari ini kita nak bersembang lebih jauh sikit, ok? Sebab sesuatu bahan itu tidak boleh mengalami pengosidaan tanpa sesuatu yang mengosidakannya. Sesuatu bahan itu tidak boleh mengalami penurunan tanpa sesuatu yang menurunkannya. Jadi, hari ini kita nak sembang pasal ejen pengoksidaan. Siapa dia ejen pengoksidaan? Selalunya, dalam tajuk pengoksidaan penurunan ni ada beberapa ejen pengoksidaan yang popular. So, antaranya adalah kalium manganit 7 berasid okay, ataupun potassium manganit 7. Okay. Kita ada juga K2Cr2O7 berasid. Okay. Kalium, di, kalium dichromate 6 atau potassium dichromate 6. Okay. And uh, halogen specifically adalah bromine. Okay. Jadi hari ini saya nak sembang pasal dua saja. Okay. KMNO4 berasid dan juga K2Cr2O7 berasid. Acidified KMNO4 and also acidified K2Cr2O7. Okay. Kenapa saya nak sembang pasal dua-dua ni? Sebab kita nak tengok macam mana persamaan setengah kedua-duanya ini. Okay. Right. So, kita mulakan dengan KMNO4 dulu. Okay. Apabila kita menggunakan KMNO4, jangan lupa aspek asid. Okay, sebab itu bila kita buat dia punya persamaan setengah, mesti ada ion hidrogen. Sebab kalau tak ada ion hidrogen, maka KMNO4 tidak boleh bertindak secara efisien sebagai ejen pengoksidaan. Okey, so untuk buat persamaan setengah bagi KMNO4, kita ambil MNO4 je. MNO4 minus. Okay, jangan lupa letak H+. Okay, kenapa H+? Again, sebab dia berasid. So, itu belah bahan belah reaktan. Apakah produk je? So produknya adalah ion mangan 2 plus dan juga air. Okey. So saya selalunya pesan pada pelajar-pelajar supaya jangan hafal keseluruhan persamaan uh, setengah tapi tengok dan ingat apakah bahan dan juga hasilnya. So kita tengok balik. Belah kanan adalah hasil iaitu mangan 2 plus dan juga H2O. Mn2 plus dan H2O. Manakala belah kiri iaitu bahan adalah MnO4 minus plus H plus. Okay. So sebelum kita uh, buat apa-apa, okay, sebelum kita letak dia punya elektron, kita kena balancekan dulu. Okay. Kena seimbangkan dulu. Okay. Tengok belah uh, kiri dan belah kanan, Mn ada berapa? Mn kita ada satu. Ada satu. So settle. So ingat bila nak balance, nak seimbang, tengok berapa bilangan uh, atom ataupun ionnya tapi bukan tengok charge-nya. Okay. So sekarang tengok O pula. O kita ada 4. Tu belah kiri, belah kanan O kita ada 1. Jadi tak balance ni. So untuk balance kan kita letak 4 dekat depan H2O. Apabila kita letak 4 dekat H2O, okay, O dah balance tapi H tak balance pula. So H belah Kiri kita ada satu saja, manakala belah kanan kita ada lapan. Jadi apa kita kena buat? Kita kena letak lapan dekat H+. Okay, so kita cantikkan sikit. Okay, kita ada lapan dekat H+. Okay, so dah balance ni. Mn ada satu, okay, O ada, lapan, uh, o ada empat, H ada lapan. Okay, so sekarang ni ini uh, ejen pengoksidaan. Okay. Kalau kita ingat dalam video terdahulu, siapa-siapa mengalami pengoksidaan, dia akan derma elektron. Tapi yang menariknya, sesiapa-siapa yang menjadi ejen pengoksidaan, dia mengalami penurunan. Dia diturunkan, maka dia menerima elektron. Okey, kita recap sikit. Apabila sesuatu bahan itu, ianya merupakan ejen pengoksidaan, maka ianya mengalami penurunan. Dan apabila ia mengalami penurunan, ianya menerima elektron. Okey, so dalam kes kita, kita dah tahu dah, ianya akan menerima elektron. Akan menerima elektron, tapi kita kena tanya diri kita. Berapa banyak elektron yang diterima oleh bahan ini? Okey, so jangan hafal. Saya nak awak gunakan konsep matematik. Okey, jom tengok konsep matematik. Eh. So, saya gunakan pen warna purple. Okay. So, kalau tengok MnO4- ni, okey. Dia ada charge. 
charge dia negatif 1. So, dia punya matematiknya, nombor peroksidaan dia adalah negatif 1. Dan apabila kita ada 8 hidrogen, maka kita ada plus 8. Maksudnya 8 tu darab dengan positif 1. So, kita dapati belah kiri kita sekarang, total dia adalah plus 7. Okay. So, sekarang tengok pula belah kanan kita. Mn tu dia 2 plus. Jadi, dia positif 2. Dan I kita dia ada 4. Tapi, dia tak ada charge. Jadi, dia kosong. Jadi, belah kanan nombor pengosidaannya adalah positif 2. Atau matematiknya adalah positif 2. So, sekarang persoalannya, macam mana positif 7 boleh jadi positif 2? Kena buang 5 kan? So, 5 tu adalah 5 elektron. Sebab elektron mewakili negatif 1. So, kita letak campur dengan 5 elektron, maka dia akan dapat plus 2. Kiri kanan dah sama, maka dah balance. Jadi, kita akan letak 5 dekat elektron. Ha, so, ini adalah persamaan setengah untuk KMN4 berasid. Okay, so, kita tulis molek-molek. So, kita ada MNO4 minus campur dengan 8H plus campur dengan 5 elektron dapat MN2 plus plus 4H2O. Okey, so dah selesailah persamaan setengah untuk agent pengoksidaan yang pertama, yang popular iaitu KMNO4 berasid. Sekarang kita tengok pula bagaimana persamaan setengah untuk K2Cr2O7 berasid. Okey, so kita akan ambil Cr2O7 2 minus. Cr2O7 tu minus dan memandangkan dia berasid jangan lupa letak hidrogen. Okey. So dan apakah hasilnya? Hasilnya adalah Cr3 plus campur dengan air. Okey. So kalau kita tengok balik cara kita yang tadi, first step kena buat apa? Kita kena balance kan equation. Seimbangkan dulu. So kita tengok apa yang ada belah kiri dan belah kanan. So kita tengok Cr kita ada 2 Okey, belah kiri ada dua, belah kanan ada satu. So, kita kena buat apa? Letak dua dekat belah Cr2+. Sekarang kita tengok pula O. Okey, oksigen. Okey, O kita belah kiri ada tujuh. Okey, dan belah kanan ada satu. Jadi, kita kena buat apa? Kita kena letak tujuh dekat depan air. Apabila kita letak tujuh dekat depan air, ini menyebabkan hidrogen kita daripada dua jadi empat belas. Jadi, kita kena letak 14 dekat belah kiri kita. Okey. So, sekarang dah balance kiri kanan. Okey. Apa kita kena letak? Kita kena letak elektron. So, again, agent peroksidaan dia mengalami penurunan. Maka, dia kena menerima elektron. So, persoalannya, berapa elektron kita nak letak? Okey, kita cek matematik. Okey. Belah kiri. Uh, Cr2O7 2 minus. Okay. So, bermaksud matematiknya dia mempunyai negatif 2. Okay. Kemudian, hidrogen didarabkan dengan 14. Dia ada positif 14. So, secara matematik, ianya mempunyai nombor positif 12. Okay. Itu belah kiri. Ha, jom tengok belah kanan pula. So, kita ada 2 Cr3 plus. Bermaksud uh, plus 6. Okay. And then, kita ada 7 tapi tujuh tu darat dengan air. Air tak ada charge, dia kosong. So, bermaksud belah kanan kita ada positif enam. Macam mana positif dua belas nak jadi positif enam? Okey. So, kita kena campur dengan berapa? Positif. Eh, cop. Kita campur dengan enam elektron. Okey. So, dua belas tolak enam dapat positif enam. So, dah ngamlah kiri kanan. Dapat positif enam, positif enam. So, jadi, jadi kalau kita tulis elok-elok, okay, so itu dia. Cr2O7 2 minus campur dengan 14 hidrogen campur dengan 6 elektron menghasilkan 2 Cr3 plus N7 air. So, tulis, jom kita tulis elok-elok persamaan uh, serentak untuk Cr2O7 2 minus. Ini adalah ejen pengoksidaan popular yang kedua. Okey. Ha, jadi hari ini kita telah pun melihat bagaimana cara untuk menulis dua persamaan setengah bagi uh, ejen pengoksidaan yang popular iaitu KMNO4 berasid dan juga K2Cr2O7 berasid. 
Okey. Dan jangan terlupa, okay, setiap kali kita menggunakan ejen-ejen pengoksidan ini berlaku perubahan warna. Okay, amino 4 asalnya berwarna ungu, purple akan bertukar menjadi tidak berwarna ataupun colorless. Kalau kita guna K2CR2O7 akan bertukar daripada orange jadi green, daripada jingga jadi hijau. Okey, so saya harapkan perkongsian hari ini bermanfaat. Sampai kita jumpa lagi. Bye!